Good afternoon, Jasmine. Good afternoon, teacher. Bienvenida. Vamos a esperar un ratito que se conecten los demás. Oiga, porque solo nosotros dos estamos. Ok, perfecto. Okay. Bienvenido, Daniel. Good afternoon. Good afternoon, teacher. As I told you before, to your partner, we are going to wait some minutes more because we are just three. So we are going to wait three minutes more and then we're going to start with the class, okay? Right. Okay. Vamos a ver. This is so cool. Vamos a mandar un mensajito para ver si se apuran los chicos. One minute, guys. Hello, how are you? Hello. 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 Hello.
Hello, hello. Bienvenido, Ronnie. Good afternoon. How are you? I'm fine. That's great to hear that. Also, Alfredo, bienvenido. Welcome. Good afternoon. Alfred, do you have problems to connect your camera? Do you have problems with your audio? <laughs> okay, thank you. <clears throat> Vamos a ver. Okay, it's five minutes past three, guys. So that means we're going to start with the class because of the time, right? So this day, guys, we're going to see, or we are going to continue with the topic that we were discussing before in the manual. But by the way, what we were discussing in the previous classes, do you remember that, what we were doing? I still remember that. No, yes, no. No, teacher, I don't remember. I didn't see the, the video. Ah, okay. So you were you were in you were in the last time. Yes, I were. Uh, no, I weren't. <laughs> you were. You were not, right? Or you weren't. Ok, bye. Vamos a hacer una review entonces a lo que estuvimos viendo la clase pasada para más o menos recordar y seguir el hilo de la clase, right? Acuérdense que es importante tener claro lo anterior para poder, pues, abordar lo siguiente y para poder hacer lo que son los ejercicios, right? La clase pasada, chicos, estuvimos hablando acerca de las WH words, if I no mistake, right? So, what does they mean? ¿Verdad? Y también estuvimos hablando acerca de los occupations, que hacen la, cada, cada occupation, ¿verdad? Estuvimos matching, right? Each part of the sentence that describe what is the thing that usually a salesperson sells clothes or in the department and where it does, right? Or where she or he does it, right? And also we were talking about, or remember the, the places in town, right? Just touch it, right? because of the next lesson. In this case, we are going to focus in the simple present WH questions and the statement. As I told you before, right? Remember the auxiliary do, do or does, when we are going to use do, when we are going to use does. And remember that WH words is used to make a specific questions, right? A specific information questions about someone or something, right? For, for example, we have, what do you do? What what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Okay. Where do you work? I work at a, res a restaurant. Where do you go? Where do you go to school? Or where do you go? Yes, where do you go to school? I go to the university in Texas. Where? Donde vas a la escuela, right? Well, donde vas a estudiar? Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guy. She takes people on tours. How does she like she like it? She loves it, right? ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando acerca de qué es lo que hacían este, algunas profesiones? ¿verdad? Por ejemplo, what, the teach, what does the teachers do? Or what does the secretary do? Or maybe what does an engineer do? Something like this, right? And you say just a little bit what you think they do. I mean, what you do in your work. But in this case, we are going to start making these examples, right? Using the WH words with the auxiliary verb do or does, okay? For example, um, what the, what, does she do okay what does she do can look at us hey yeah can ah just me what does she do Daniel? he may be writing maybe it's something. writing right or or saying something right ella tal vez está haciendo algo está escribiendo algo verdad entonces qué es lo que está haciendo ah esto está haciendo okay what does she do something like this 
So in this way, we are going to use WH word. Remember that the structure is WH word plus do or does plus the subject plus the main verb plus the complement plus the question mark at the end, right? In order to make the sentences or the questions, right? So in this case, we're going to follow with the exercise, okay? ¿Tiene alguna preguntita en cuanto a los, las WH words, guys? No, I'm not. Sure? Yes, sir. Ok, perfecto. Entonces, creo que lo manejamos, perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, chicos? Vamos a completar la conversación. So, let's see the short conversation that we have here. And we are going to complete the conversation. Then we, with a partner, we are going to practice, okay? But first of all, we are going to complete it. For example, what do you do? I'm a full-time student. I study the violin. And? What? what? Okay, what do you? Or where? Uh, where? Uh, where where do, you... do you go to school? Uh huh. Yes. I go to the New York School Music, right? Letter A. Wow. Uh huh. What do you like? How do you like? Okay. How do you like? Your classes, the wasn't classes. I like them. Yes. I love them, right? I love them. Vamos a seguir casi la estructura que vemos acá. Mire, acá tenemos algunos ejemplos en los cuales son las, las preguntas y las respuestas. Las posibles respuestas, ¿verdad? Usted las va a adaptar a lo que dice la pequeña, la pequeña conversación. Ok, hemos llegado hasta acá. Ahora les toca la número dos a ustedes. Ok, go ahead. What does Tanya do? Uh -huh. What does Tanya do, right? What does Tanya do? She is a teacher. She? Is. Ajá, uh -huh. she is an artist. Art? Art class, right? Ella está en la clase de arte, ¿verdad? Okay, at school in Denver. Okay, en la escuela de Denver. And what about Ryan? Where? Does he work? Where does he work? Muy bien. He? Works for a big computer company. Excellent. He works for a big computer company in San Francisco, right? So let's see. Next. What does he do exactly? What does he do exactly? Okay, he's a website designer. He? Designs. Uh-huh. He, des he designs a fantastic website. Oh, he makes, right? Maybe it could be, right? Designs are made. Excellent. Okay, so let's see. So let's get it what each professions do, okay? For example, what do you think or what do you know about this job? Complete the chart, then write the sentence about each job. What do you think each profession that you have here do? For example, the first one, a flight attendant works in an airplane, assists passenger and server drinks. So there are three things that these professions or this job make. So what about the other ones? A doctor, what does he do or what does she do? Also, we have a teacher. What Saves does... lives. Mm -hmm. What else? Mm, make recipes. Maybe give a, what, a prescription, right? Prescription. Maybe, right? Or assist the patients, right? Right. Okay, and a teacher? What about the teacher? 
teach us something. He teach he teach someone else, right? Or maybe he um, give classes, gives classes, right? Or he explain the topics to be another things that you can do, right? You can you can say about the teacher. Okay, so let's see. A flight attendant works in an airline, assist passenger and server trips. So what you're going to do, you're going to complete the sentences using the three things that each profession do. And you are going to order in this form or in this way. Piensen en tres y me las ponen en orden así. ¿Qué hace el doctor y qué hace el profesor? O si pueden, ocupemos una nueva, una profesión nueva. Por ejemplo, a secretary, an engineer, a uh, what? <clears throat> a nurse, right? A surgeon, a lawyer, whatever you want to use, ¿ok? Y me van a describir tres cosas que puede hacer esa profesión. Elijamos una que ustedes quieran, con la que más se sientan cómodos. <clears throat>
finish. Yes. Okay, perfect. Who else? Who else? Nobody else? Maya. <clears throat> Solo una, chicos. Just one. Okay, please. Me preguntó, disculpe. Okay, you are going to choose a profession, right? And then you are going to write the three things that that person or that profession do, right? Or does in this case, right? For example, a doctor, what does he do? ¿Qué es lo que hace un doctor? Ah, he prescribes. Works in the hospital. Uh -huh, work in a hospital. What else? ¿Qué más? Applicable injection. Uh huh. Apply injection, right? Like the nurse, right? Like a nurse, also, right? So you are going to choose a profession. So it's not necessary that you talk about a doctor or a teacher. You can choose another one, for example, an engineer, a secretary, a surgeon, a police officer, or maybe a waiter, waitress. Or a bus driver, housekeeper, right? Something like this. Whatever you want to choose, but you have to say three things that she or he do and he does, right? ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo viéndonos o, o qué vamos a hacer? Estoy conectando. Ok, David. Bienvenido. <ríe> Esa parte de acá, mira, David. Así ve. Vaya como aquí. Por ejemplo, aquí nos dan fly attendant, right? Y dice que la fly attendant works for an airline, as if a passenger, and server drinks. So... Y después lo vamos a reordenar en una sola oración. Por ejemplo, fly attendant works in an airline, coma, assist passenger, coma, and server drinks. Ya entendí. O sea, okay. ¿qué es lo que hace? Y después lo vamos a unir en una sola oración. Yes, that is. Eh, del doctor, faltaríamos entonces el del doctor y el del teacher. Ajá, pero ese como que ya lo, lo discutimos. Lo que estamos haciendo ahorita, David, es elegir otra profesión, la que usted quiera, y escribe tres cosas que esa profesión hace. Y la reordena en una oración como la que tenemos ahí en el ejemplo. Con la que ah, usted okay. se sienta más cómodo. ¿Solo una? Sí, solo una. Just one. Ok. Ok, perfecto. Melanie, did you change the color That's of your hair? <laughs> Good <laughs> afternoon. Did you change the color of your hair? Haciendo la lista estamos. Okay. No, Melanie, ¿se cambió el color de cabello, Melanie? Ah, uh, no. Sí. Como ya me lo lavé, ya cambió. <laughs> sí, se le va a dar otro color. <laughs> sí. Conforme se va lavando, se va haciendo más. Se lo veo como rubio ahora. Sí, ya. Ya Ajá. cayó el color. Ya vamos a darle otra cosa ahí. Vamos a ver qué otro color inventamos. Siempre fantasía. Mm. 
Oops, yeah. <laughs> okay, perfect. <laughs> try it, try it. <laughs> siempre, siempre. Está bien. <laughs> I would like, but I, I don't know. I, I like to see in a, another girl, but in me, I feel like a little bit strange. I don't know, because maybe I don't, have, I don't, I, I don't, I don't accustomed to that, right? Yo lo veo bien bonito en las chicas, pero digo que si me lo hiciera, no sé, quizás me vería rara, ¿no? No, para nada. Yo me siento así, right? I feel like this, Ajá. but I don't know. O sea, es normal, uno siempre se siente así, pero por lo menos yo soy de las que me gusta probar. Sí, porque se me ve bien bonito ese color, me gustaba cuando se lo veía. Sí, yo he usado todos colores, blue, light blue. De verdad. <laughs> eh, green. Eh. Oh, eh. Uh, blonde, rubio, uh, también, Borbón. pero ese rubio, rubio, como que era pelo de muñeca, de verdad, blanco o, o, o como amarillo, blanco, blanquito, Ay, igual a ese de las muñecas que ya está quemado, se ve, santo, <risa> <risa> so you are sincere, <risa> para ser sincera, sí, that's right, right, Es bueno probar, tiene razón. Así no se queda uh -huh. con las ganas de ver cómo se veía, right? That's uh -huh. good. Está bien. Ya se me dan ganas, pero yo. Puedo, no puedo, puedo, no puedo. <laughs> Ay, no. Ok, varios. Who else finished? Who else already finished? Vaya, ok, vamos a empezar entonces. Necesitamos hablar. Esta práctica va a ser más que todo speaking, guys. This class is speaking. In order to develop your fluency, ok? So we're going to stop to share this and then we're going to start to ask you, ok? So, vamos a ver. Ok, Daniel, because you're already finished, you're going to be the first one, ok? Daniel, tell us, which is the profession that you choose? I chose a lawyer. A lawyer works for the law and justice, uh, churches the truth, and defends people. Okay, perfect, excellent. Now tell me a number from one to seven. What? Four. Four, okay. Four. One, two, three, four. Okay, Melanie. <laughs> Melanie, you are the poor one. Tell us, which is the profession that you should choose? Yo hice el mismo de doctor. Okay, tell us what the doctors do. What does a doctor do? Work for an hospital. Uh -huh. He give receive medic, uh, uh -huh. medical medicine uh -huh. or pills, right? He help the sick. Okay, cure the people that is sick, right? Okay, or have an illness, right? Not from that, right? Okay, perfect. Now tell me a number from one to five. Three. Three, okay. One, two, three. Ronnie, okay, Ronnie, you're the lucky one. Okay, tell us, what's the profession that you should see? I can hear you, Ronnie. Lawyer. Oh, well. A lawyer, the same, okay. Tell us, what does a lawyer do? A lawyer writes a lot. Mm -hmm. A lawyer helps people with legal problems. Mm -hmm. And he always wears a suit. Okay, perfect, excellent. He always wears a suit, right? Or a suit, right? Yes. Okay, perfect. Tell me a number for, from one to three, Ronnie. One. One, okay. Ana Yasmin Linares, okay, Anita? Tell us what's the profession that you have chosen. Uh, detective. Okay, the detective, right? Okay, perfect. Find the truth. Uh-huh, find the truth. Uh -huh. Different people. And different people, excellent, good. Now, 
Tell me a number from one to four. Two. Two, okay. One, two. Okay, Hugo Callejas, tell me, what's your profession? Uh, engineer. An engineer, okay, perfect. What does an engineer engineers do? Work for um, construction. Mm -hmm. uh, work in y m system. Mm -hmm. Tell us. That's it. Okay, mm -hmm. perfect. Excellent. Okay. Now tell me a number from one to two. Two. Okay, one, two. Jose Ricardo Renderos, okay? Tell me, what's your profession? Hello, uh, a teacher. Okay, a profession. Good, go ahead. He's the professional dedicator to teaching who carries out his, his works in individually or in schools, college. Okay. okay, he works or she works, right? In a college or a school, public school. Or his right? academy. Okay, perfect. Thank you so much. Now tell me a number from one to three. Nine. Oh, three. Uh, three. Three. Okay. One, two, three. David. Okay. David. Are you ready? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Uh, a mechanic. Mm -hmm. I work in workshop. Uh -huh. I check function car. Uh -huh. I repair car. And repair car. Okay, perfect. Excellent. Okay, and now we're going to continue with the last one. Alfredo Mejia, are you ready? Yes. Uh, a nurse. Mm -hmm. uh, work for a hospital. Care for the sick. Okay, perfect, excellent. Vaya, miren, esa es la manera como nosotros podemos describir qué es lo que hace o qué es lo que hacemos incluso nosotros en el lugar mm -hmm. donde trabajamos. Pero lo podemos adaptar a personal information, right? In this case, we have chosen another professions, but in other cases, you can choose your own professions or what you do, right? And you can describe in that way what you do in your work place, right? Okay, now we're going to continue with that manual, okay? So in this case, guys, we are going to practice these questions that you have here. For example, what do you do? Guess what you're asking? This is for us, what do you do? Your profession, right? I'm a student, I'm a teacher, I'm a operator, I'm a supervisor, I'm a worker, I'm a plumber, I'm a what? Uh, what side designer, et cetera, et cetera, right? Then, do you study? No, I don't, but that, oh, yes, I do. It depends on your on you, right? Where? And, and so on, right? Así van a ir haciendo las preguntas. Primero eso, luego, where do you live? Well, what do you do? Do you study? Si le dice que sí, ¿dónde? Do you work? Si, es, si trabaja, ¿dónde, right? How do you like? ¿Cómo son tus clases, verdad? O ¿Cómo es tu trabajo? How do you like your work? Ah, it's a little bit different, or it's easy, or it is a, what? It's calm, ¿verdad? Es fácil, es calmado, es un poquito difícil. ¿Por qué, verdad? Y usted empieza a describir por qué usted considera que es difícil, por qué considera que es un poco calmado, o por qué considera que es fácil su trabajo, ¿ok? What's your favorite? Y ahí usted decide qué es lo que puede preguntar ahí. What's your favorite food? What's your favorite hobby? What's your favorite what? Beverage. Beverage es bebida, ¿verdad? Or what's your favorite sport? También, ¿verdad? Usted lo puede adaptar a lo que usted quiera. El punto es que vamos a trabajar más que todo el speaking. Okay? Is clear? Okay, perfect. Vaya. Los voy a poner okay. en, los, en los break rooms. Okay? Para que podamos trabajar in pairs. We are going to work in pairs and we are going to answer that. First, we are going to answer the questions and then we are going to ask your partner and your partner is going to ask it to you. Okay? Okay. Oh, oh guys. Vamos. Okay, go ahead, guys. Si alguien está solito, lo voy a cambiar, ¿ok? 
Okay, but if you didn't know, my companion no contesta, por favor, let me know, and I'm going to change. Vamos, Alfredo, ingresemos, and Daniel also. Daniel and Alfredo, please get into the groups, please. Vamos a ver, Herbert Aguillón. Herbert, te voy a mover hasta las cinco. Herbert, lo moví hasta las cinco. Por favor, unámonos, please. Alfredo, entremos en Daniel, entremos, please. Alfredo, ingresemos, please. Yo ingresé, teacher, pero no sé, me sacó. De Estaba veras. con. Sí. Ah, es que entonces, como lo volví a mover, entonces, bueno, lo voy a mover otra vez. Permítanme ya ahorita. Okay. Eh... No le haga caso a este movimiento, sino que al siguiente. Le voy a avisar hoy. Vaya. Ok, pues vamos a ver. Cinco. Ya voy hasta la cinco. Voy a mover hasta la uno. Ok, ahora sí. Voy a hacer hasta la uno, please. Alfred, Alfredo, está ahí, Alfredo. Alfred, ingresemos a sala uno, please. Excelente, thank you. Thank you, Alfredo. Okay, perfect. No, 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 Here you have the questions, guys. I shared the questions in the WhatsApp group. Almost there, let's see. I shared the questions in the WhatsApp group, guys. If you don't have it, I took a picture and I shared it.
Hello, what was your word? Hello. Um, we're writing uh, questions, but uh, todavía no practicamos. Ah, okay, perfect. So, you, do you need more time? Yes. Okay, perfect. I'm going to check the other groups. Okay, thank you so much. Okay. Perfect. Hello, guys. How was your work? Uh, un poco enredado. <laughs> un poco enredado es. What sí. happened, David? Eh, eh, más que todo con la tercera, que era de complementarla. Por ejemplo, how do you like? Ajá, ¿cómo, oh, es, no. ¿cómo es su trabajo? Es que esa pregunta se refiere a cómo es su trabajo. Y what's your favorite? Eh, what's... Decimos, What's your favorite job? What's your favorite job? In this case, how many jobs do you have? Por ahora le digo que estábamos enredados. <laughs> okay, but in this, chicos, vamos a utilizar, por ejemplo, cuál es tu canción favorita, cuál es tu deporte favorito, cuál es tu clase favorita, puede ser, right? O cuál es tu parte del día favorito, donde tengamos que escoger de una variedad de opciones. Mm, o cuál es, yeah, what's yeah. your favorite hobby, tu pasatiempo favorito, o tu libro favorito, right? o tu comida favorita. Igual que, how do you like, qué es lo que te gusta. Ajá, uh -huh, how do you like, is like, cómo son tus clases. Uh, ¿Cómo? Bye. Correcto, pero es que nosotros, bueno, yo entendí de que era, íbamos a relacionar las tres preguntas. Entonces, si decíamos, what do you do, por ejemplo, Ajá. Eh, Ronnie dijo, I am work factory. Uh -huh. Y mi respuesta, I am, I am work, es, para la misma pregunta, I am work eh, Hans Brand. Ok, I work at Hans Brand Company, right? Y la otra era, usamos la de, eh, do you work? Uh -huh. Y ahí nos enredamos también. La, la respuesta corta sería yes, I am. Yes, I do. Acuérdense que el do es para actions. En este caso es una acción. Porque el trabajar es una acción, ¿verdad? Usted lo está haciendo, desempeñando. Es el I am. Respuesta. Ajá, el I am es para cuando hablamos de estados. Por ejemplo, how are you, cómo está. Ah, yo estoy bien. O tú estás en la casa. Sí, yo estoy, ¿verdad? Right? O estás en el trabajo, sí, yo estoy. O no estoy, ¿verdad? Pero cuando hablamos de acciones, por ejemplo, trabajar, practicar, etc. O mirar, este, viajar, ¿verdad? Entonces, yes, I do, o no, I don't. Y sí, podríamos relacionar, por ejemplo, con esa respuesta, el how do you like work? ¿Cómo está tu trabajo? Ah, bien, fine, great. ¿O cómo es? Ah, interesting. Easy, fácil, ¿verdad? Difficult, algo difícil, ¿verdad? O difícil, etcétera, etcétera, right? You can say that. Okay. Uh -huh. Y lo vamos a, le vamos a mandar la captura de la, de la, de la escrita. Eso es para que practiquen ustedes dos. Por ejemplo, Ronnie te va a preguntar a ti y tú le vas a preguntar a Ronnie. Ronnie te va a responder. Es para que todo okay. para el speaking, right? Ah, ok. Ok, perfect. Good. So, do you need more time to practice, right? I'm going to check the other groups. Okay. Perfect. Okay, thank you. How do you like? Como okay. can? Hey, man. Hello guys, ¿cómo van? Um, por ahí vamos, por ahí vamos. Más o menos. So, so. In the process. Yeah. Okay. In the process. Is... So. How do you like? 
eh, es como decir cómo eres. How do you like or how do you like your work? Something like that. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? Sobre el trabajo. Ajá. O cómo sí. están tus clases, están divertidas, uh, interesting, right? Fáciles, difíciles. Eso lo va a adaptar a usted. Puede ser el trabajo, puede ser las clases, puede ser los días. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu semana? ¿Verdad? Ay, no, no lo respondiendo así por así, vamos. <risa> y es que es bien rara esa pregunta. Es como que no se entiende mucho lo que quiere decir. Porque como es like, pero uno piensa que es gustar. Pero no es así. Porque fíjate que en el contexto que estuvimos viendo así, este, en la conversation, si se fijan, le está preguntando por este. Ya les digo, permítanme. Voy a mover esto. Yo recuerdo algo así de que es como... Eh... What she's like, o, o cómo es ella, para, como para escribir, para decir ajá, cómo es. Ajá, cómo es ella. Es ¿eh? como que le está preguntando cómo eres tú, no sé, algo ajá. así. Ajá, es para preguntar cómo es algo, porque aquí también te dice así, mira, how do you like your classes? ¿Cómo están tus clases? I love them, me encantan, ¿verdad? ¿Cómo son tus clases? ¿O, o te gustan tus clases? Pero aquí lo adaptamos como a las preguntas, por ejemplo, al si estudia o, o si trabaja en el trabajo. Ajá, si usted lo tiene que adaptar a lo, a lo, a lo de usted, ¿verdad? Personal. ¿No? Entonces le puede preguntar, por ejemplo, what's your favorite hobby, what's your favorite movie, what's your favorite book. Esa es otra pregunta que está ahí, ¿verdad? Ahí le parecen tres puntos suspensivos en los cuales usted va a adaptarlo a lo que usted quiere preguntarle. Entonces puede tener opciones. Puede preguntar acerca del pasatiempo favorito o de la clase, ¿verdad? O del libro o de día de semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Right? A las últimas dos son para adaptar. Ajá, las últimas dos, las que tienen los tres puntos ah, suspensivos. De ahí las otras, pues, son normales. Y ahí usted las va a responder. Con yes, I do o no, I don't. La mayoría. Ah, hay que usar el, el, el don o el do. Y no le dije, pues, compañero, por eso me pareció porque cuando yo le dije, what do you do? O sea, yo le dije, eh, I do be in English class. Ajá, o what do you do también puede referirse a qué es lo que usted hace, a qué se dedica. Ajá, pero él me responde, I am resting. O sea, yo estoy descansando. Ajá, vaya. <risa> Pero tiene que poner el I do, pero yo cuando le estaba diciendo era I do resting. Ajá, vaya, es que cuando utilizamos el what do you do es para referirnos a qué hacemos de profesión, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos? Y what, what are you doing es para preguntar qué estás haciendo. What are you doing? Lo único que el what are you doing es con el verbo to be para preguntar qué está haciendo en este momento, ¿verdad? Que es I'm resting. Y el what you do es para preguntar a qué se dedica. Entonces, para el what do you do puedo responder I do work in hands. Ajá, uh -huh. I work in hands, France company, ¿verdad? Yo trabajo, ¿verdad? Entonces, o, el, no, no. O, el, o puede ser el cargo, el cargo que usted desempeña en la compañía, Melanie. Entonces, en el caso este de I am resting, no, no, no aplica. No, ese es para cuando le están preguntando, what are you doing? What do you do? Por ejemplo, si es un operador, ¿verdad? O si es un salesperson, o si es a supervisor, o si es este, with a website designer, por ejemplo, si usted me dice, Roxy, what do you do? ¿Qué es lo que haces? Ah, I'm a teacher. I'm an English teacher, right? That's the answer. O si usted es un estudiante, también puede decir, what do you do? I'm a student, right? I do, do fixer. ¿Cómo? Puede ser, I am do ter. reparador. Ok, reparador. I'm a mechanic. A mechanic. I'm a mechanic, right? Pero no me le va a poner do. Oiga, solo me le va a poner I'm a mechanic. I am a mechanic. Or I am a operator. I am a supervisor. 
I am a teacher, I am a doctor, okay? Soy doctor, soy este, operador, soy supervisor, eh, soy estudiante, soy maestra, etcétera, etcétera, okay? Sin el do, en ese caso, si no, vamos a poner el do. Entonces, así como él sería, what do you do? Uh, mechanic. Ajá, a mechanic. A mechanic. Mm -hmm. I am a, a mechanic. Mechanic. I am a mechanic. <laughs> Ah, one. No, es A porque no comienza con una vocal. Cuando comienza con una vocal, la siguiente letra sí se le pone am. I am a mechanic. I am a mechanic. Okay. Yo, I work. I work. In his company. También, pues. Puedo decir la verdad. Uh -huh. Agregándole ahí. Yes. Oh, Bye. Entonces, Entonces van a terminar y van a practicar. Pero mientras voy a ir a ver a los otros chicos. Y luego regreso y les pregunto en la general. ¿Ok? Perfecto. Ok. Good. Sean, continuamos, please. Continuamos. Hello, ¿cómo van, chicos? Este, unas últimas dos preguntas tenemos dudas. Ajá, tell me. Ajá, ¿qué, ¿cómo sería esta la de? How, how do you like? How do you like your job? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo está tu trabajo? En el, en el aspecto de que si es difícil, de pesado, calmado, interesting, fácil, etcétera, etcétera, right? Algo así lo pensábamos, pero como, bueno, no dice nada de trabajo. Es que tú, tú lo tienes que adaptar, porque como dice, how do you like your... Si se fijan en la conversación que tuvimos hace ratito, decía, how do you like your classes? ¿Cómo están tus clases? ¿O cómo son tus clases? ¿O te gustan tus clases? I like. I love them, right? I love. Or I like a lot also, right? Me encantan. Entonces, algo así van a hacer contra. Usted lo tiene que adaptar. Por eso están los tres puntitos suspensivos. Para que usted lo adapte a, a, lo, a lo que usted pues quiere agregarle, ¿verdad? Es como la última. What's your favorite? ¿Qué? Colors. What's your favorite course? What's your favorite book? What's your favorite hobby? What's your favorite food? Puede ser, pero ya es una, una pregunta que usted puede adaptar de cualquier cosa que usted quiera preguntarle a la persona que le está preguntando acá. Sí, sí, como nosotros ahí, estábamos ¿verdad? hablando de aquí, que, que así como nosotros que trabajamos de turnos de día, turnos de noche, eso preguntaban de cuál es tu turno favorito. Ajá, uh -huh. what's your favorite term? Or what's your favorite schedule, right? Puede ser tu horario favorito. Ah, in the morning, at night, because, pero bla, 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 porque es más bonito, pasa más rápido el tiempo, porque la, pas la pasamos bien, ¿verdad? Si estamos, entonces, entonces usted puede dar una razón. El, el propósito es que usted hable, ¿verdad? Que usted trate, try to add more information. Ok, sí, ya, ya, sí, ya la guardo. Ok, perfect. Bye. Voy a revisar el otro grupo en lo que ustedes están practicando, ¿ok? Ok. Perfect. Thank you. Hi, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo va su trabajo? It's finished. Finished, okay, finished. perfect. Yes. Excellent. I would like to hear you. Just three questions and solve. 
No, any question. Okay, but would you like to make some questions to Anna? And I would like to hear it. What? Okay. Yeah. Okay, Anna, start you, please. What do you do? Richard, what do you do? Oh, I do uh, raising my house. Uh... Ok, vaya. Esto, esta pregunta me la han hecho todos. Miren, en esa preguntita, we get confused, right? Cuando nosotros okay. decimos, what do you do? What do you do? Es para preguntar a qué nos dedicamos, right? ¿Qué es lo que hacemos profesionalmente o en el trabajo? ¿A qué nos dedicamos? Por ejemplo, eh, what do you do, Anita? ¿A qué se dedica? Eh, no, 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 Vaya, por ejemplo, si, yo, si me preguntan a mí, what do you do, Roxy? Ah, I'm, I'm a teacher, right? I'm an English teacher. If I say, what do you do? I'm an operator, I'm a supervisor, I'm a lawyer, I'm an engineer, I'm a, what? I'm a worker, so I'm a right? I, or maybe something like this. I'm a housekeeper, I'm a de casa, et cetera, et cetera. What sí. do you do? Pero Gracias. ¿qué pasa si yo le pregunto what are you doing? What are you doing? Le estoy preguntando qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Entonces usted va a decir I'm in my house or I'm resting, I'm speaking, I'm practicing or I'm taking the English classes, right? So that's the difference between what do you do and what are you doing? Para preguntar qué está haciendo es con el verbo to be. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? And what do you do? ¿Qué haces? Profesional o para, para, para subsistir, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace? Ah, yo trabajo, yo estudio, yo estudio, yo estudio, soy estudiante, o soy de ama de casa, o, o trabajo en una fábrica, o etcétera, etcétera, una compañía, ¿verdad? You can do that. You see the difference? Ok. Ok, vaya, okay. right. entonces seguimos con la siguiente pregunta, ok? Go ahead. Where, where do you live? Where do you live, José? I live in Santa Ana. Ok, perfecto. Next. Do you study? Yes, I study English. I study English, or you can say, yes, I do, ok? Las dos son válidas. Puede ser yes I do o yes I study. Yes I do. Okay. Continue. Ah, yes, I work uh, in his brand. Okay, I work in his brand. Okay, perfect. What would you like in the study? Esa pregunta sí no, no, no más o menos que a qué se a qué nos gusta hacer algo así va. Ah, how do you how do you like eh, your studies? ¿verdad? ¿Cómo están tus estudios? Esa le preguntó Anita que casi se lo había cortado. ¿O será mi audio? How do you like eh, I o cómo, cómo están a qué se refiere no 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 ajá cómo cómo están tus clases bien te gustan no te oh. gustan my class is is very nice I like okay I like them I love them right okay perfect ahora usted Richard hágame la pregunta Sanita okay what do you do Anna work Working. Por favor, Jasmine, no me gusta Anita. Ah, okay, Jasmine. Okay, perfect. <laughs> Thank you so much for noticing that. Work in. What do you? Okay, where do you live? 
I live in Sonsonate. Okay. Do you work? Uh, yes. Where? In San Juan Opico, in Sox. In Hanks, in Sox. Okay. Eh, ¿Cuál es la otra? La... How do you like? Y... Sí, va. Do you uh -huh. study? Es la otra. How do you mm. like your studies? How do you like your studies? Yes, I like. Okay. okay. Perfect. Good. What is, what's the, is your favorite color? My favorite color is green and blue. Okay. That's it? Okay, perfect. Excellent. Good. Congratulations, guys. Bye. Vamos a salir ahorita y vamos a entrar a la general porque, because of the time, right? Porque ya estamos un poquito atrasaditos, okay? Voy a chequear el último grupo y vamos a salir de las, de las mil, de las, de las okay. cameras, okay? Para mientras si okay. gustan, puede seguir practicando o talk about that, but in English, please. Si quieren, pueden hablar de otra cosa, pero en inglés, please. Okay, perfect, good. Excellent, guys. Hola chicos, salgamos de los breakout rooms, please. Okay, Hugo, ¿necesitaba ayuda, Hugo? Do you need her? help? No, teacher. Okay, perfect. But because, because of the time, we are going to stop with the breakout rooms, but I would like to make some questions here, right, in the general meeting, right? So I'm going to ask you and you are going to answer to me just to evaluate your practice, okay? For example, a, let's see. Okay, Daniel, what do you do? And repeat me, please. What do you do? <clears throat> what do you I'm do? A production, I'm a production supervisor. Excellent. Ahora vamos con la siguiente, chicos. Eh, Richard, where do you live? I. Yes. Uh, I, I live in Santa Ana. Excellent. Thank you so much. David, do you study? David? Yes, I do. Okay, excellent. Where? Donde estudia? In the house. In the house. Okay. In the house offline. Online. Okay, perfect. Excellent. Vamos a ver. Eh, Ronnie, do you work? Yes, I do. Where? I work in his brand. Okay, perfect. Vamos con eh, Jasmine. What's your favorite color? My favorite color is green and blue. Okay, excellent. Okay. Vamos a ver con el siguiente. Eh, well, Saul, how do you do you like your classes?
Saul, how do you like your classes? Saul, are you there? Very good. Very Interesting. good. Excellent. Thank you so much. But that's the way you are going to answer that question, right? Those are some specific questions that you are going to use with WH words. Remember that WH words are for that purpose, to know a specific information from another person, right? Or for other peoples or places, right? Okay, let's continue with the model, guys. Just give me some minutes to share. And we are going to continue with that. Okay, so let's continue, guys. Esta está como para utilizar, es hacer una biografía de sus compañeros, ¿ok? Pero lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar para después, ¿ok? So, I need some volunteers that can help me to read this short conversation, guys. Ok, okay Melanie, ¿eh? Gracias. ¿Cómo? No se les escucha. Okay, go ahead, vamos. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I finally get home at midnight. Midnight. That is late. What do you exactly? I am a TV announcer. Announcer? Announcer. I do the weather report on PN TV. Then you recognize, recognize me. Oh, yours, Helen, Black. I love your show. But the way, I'm Daniel. Excellent, right? So let's repeat it. Okay? Let's repeat it, guys. What well, was it? The word, okay? Uh, midnight, okay? Repeat. Midnight. Everybody? Midnight. 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 Usually. 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 Announcer. 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 Recognize. 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 Weather. 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 Okay, perfect. Vaya, alguien más que quiera practicar la conversation, guys? Remember that this is your opportunity to practice. Hi. Oh, okay, Ronnie, good. And Daniel also, you too, guys. I'm Daniel. Okay, perfect. <laughs> okay, okay. <laughs> uh, so, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. Uh, when do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? Uh, that is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report in KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. Uh, by the way, I'm Daniel. Okay, perfect. Look at this. Good. Somebody else? Alguien más? Si no, pasamos a la siguiente, chicos. La conversación se trataba de qué, chicos? What is the conversation about? Remember that this is your opportunity to practice speaking. La conversación es del gimnasio. It's about... Dice que quiero ir en la mañana al gimnasio, que quiero regresar a la casa. Ella ah? decía que en la tarde. But try to say it in English. Tratemos oh. de decirlo en inglés, así como usted pueda. It's about okay. 
the conversation is about uh, uh, one person go to the gym in, in the mor in the in the morning and in the other person uh, come back to home in the in the in the man midnight okay. and the person uh, is que, que era muy tarde algo así le decía. Ajá, muy bien. ¿Quién más quiere apoyar? O oh, adds or adds something? Um, I think it's about two people, two mm -hmm. persons. People? That uh, two people. Uh, at, in that is uh, exercising that no, they are exercising at gym and talk about uh, their jobs and the hour when he uh, start to, to job, to job. Uh -huh. Excellent. So they are at the gym, right? And they start talking about their uh, schedule jobs, right? De su horario de trabajo. Ahora se los entran y llegan a su casa, right? Muy bien. Excelente, chicos. That's the way, mire, cuando intentamos hacer las cosas en inglés, eso es lo que nos ayuda después ya a que la mente vaya adaptándose a responder en inglés y que ya no tengamos que pensar en español primero y después este, pensar qué es lo que, cómo lo vamos a decir en inglés. Y eso es lo que nos hace eh, ser así pausados, ¿verdad? Pero si usted empieza el proceso, ¿verdad? En el cual usted va modificando y va adaptándose, ¿verdad? Entonces va a llegar el momento en que usted lo va a decir rapidito, ¿verdad? Y su mente lo va a tirar en inglés prácticamente. Ya no va a necesitar armarlo en español primero o pensarlo. Pero de eso necesita práctica. Y necesita que usted se aviente, como dice, para que usted pase la línea de speaking o no speaking, right? So that is why I invite you to participate. ¿Ok? Participen lo más que pueda. No tengan miedo a equivocarse. Eso es parte del proceso. Yo siempre se los digo. Todos nos equivocamos. Hasta la teacher tiene equivocaciones, ¿ok? Nobody's perfect and we are in the process. Estamos en el proceso, ¿ok? Go ahead. Vamos. Let's talk about syllable of stress. And what is the syllable of stress? It's where we have the major voz, right? La mayor voz, el mayor acento de voz. In este caso, is syllable stress or stress, right? For example, we have in two syllables that is dan, sir, dan, sir, right? Here we have three syllables, company, company. And also we have three syllables, but the stress or the accent is in the middle, right? Here was in the beginning. Here also was in the beginning, but we had just two syllables. And here we have three syllables, and here we have three syllables, but the accent is in the middle, okay? For example, director, okay? Director, director. You see? What is the 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 the, the, the extras? Director, company, okay? Then, sir. You see the difference? Company. Uh -huh. Company. Okay. Sube, baja, right? Y tenemos tres sílabas. Company, right? Also, we have director. Three syllables. And we have the stress in the middle, in director. Okay. And the first one we have. Two syllables, and the stress is at the beginning. For example, dancer. Dancer. Dancer, okay? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos cierto vocabulario, ¿verdad? De ese vocabulario, usted va a ubicar a cuál de estas eh, clasificaciones pertenece cada una de ellos escuchando y detectando la mayor fuerza de voz o el stress in this case, right? For example, we have pilot. Pilot. What is that? What is place it? First one, second one. Pilot. Okay, so we are going to classify it and we are going to place it here, right? Okay, pilot. So we have two syllables 
and we have the stress at the beginning. So it belongs to this line, okay? Pilot. Lumberjack. Lumberjack. So we have three syllables. And what is the best place for lumberjack? The second one or the third one? Lumberjack. The second. The, the second. Muy bien. Excellent. Also, we have musician. Musician. So we have three syllables. What is the stress? Second. Musician. Excellent. So we have in the third one, musician. What is the stress? En el medio, ¿verdad? ¿Dónde está el, el acento? O la sí. mayor fuerza de voz. En medio. Sílaba. Entonces, tiene que pertenecer a la <ríe> número 3, right? Vaya, ahí se lo voy a mandar. Solo que ahorita estoy conectado. Ahí se lo mando. Ok, perfect. Good. <ríe> Designer, ok. Designer. Repeat. Designer. Designer. Where is the stress, Sorry. guys? In the middle or in the beginning or at the end? In the middle. In the middle. In the middle. In the middle. So it in belongs where? Here, right? Three syllables and the stress is in the middle, right? So let's see. Fisherman. Fisherman. Fisher. Fisherman. 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 So I think in the first one. How many syllables do you have? ¿Cuántas sílabas tiene? Three. 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 And what is the stress? First one. Middle. First picture, at the man. beginning? In the middle? At the, or at the, the end? Middle. In the middle. I think it's the sure. beginning. It's in the beginning. In the middle. Okay? Fisherman. 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 Fisher Fisher so that's missing at the beginning, as Ronnie said, right? Como Ronnie sure. dice, sí, es al principio. Ok, let's see the last one. Cowboy. Cowboy. How many Cowboy. syllables? Two, Two syllables. Two <laughs> syllables. What is the stress? In the middle, at the beginning, or at the end? The end. At the Cowboy. beginning. Beginning. Cowboy. At the beginning, right? So, Cowboy. as Ronnie said, yes. So, it means that belongs to the first line, right? Cowboy. Mm -hmm. Cowboy. Okay, perfect. Y así podemos agregar más palabras, ¿verdad? Podemos agregar. Y así, y así es siempre en la primera, cuando es de dos sílabas en la primera, tiene que ser necesariamente. Depende de cómo sea, ¿verdad? La mayoría sí. Eh, Tal sería, vez ha de haber algún caso yo, que en así, donde una, esté una regla. el estrés, ¿verdad? Donde esté el estrés al final, depende, ¿verdad? Right? Como depends. la fuerza de bopa. Ajá. Uh -huh. Es el estrés, la fuerza de voz. Por ejemplo, if we have pronunciation, how many syllables we have? Pronunciation. Pronunciation. Five, Five syllables. Four. What is the stress? Pronunciation. Pronunciation. In medio, medio. In the second medio. syllable, right? So in the middle, right? So and you can test. In the, in the middle. Yes, you can test whatever you want to. It depends on what is the stress, right? For example, we have a cell phone. How many syllables do you have here? Cell phone. Two syllables. Two, Two syllables. Is it the beginning or at the end? The beginning. At the end. Cell phone. At the beginning, right? Mm -hmm. So it is two syllables and the stress is at the beginning. Cell phone. Y baja, sube, baja. Okay? Is clear? Okay, guys. So let's continue. Miren, eso es solo de speaking, okay? Espero que vayamos avanzando, right? Let's talk about time expressions, okay? Para eso, vamos a ver un pequeño video. Ok, solo denme un chacito y vamos a abrir el video. Ok, tengo dos versiones. Oh, bueno. Well. Thank <laughs> you. 
No lo hecho, chicos. Vamos a ver. Vale, let me tell you that time expressions are the ones that tell us in which period of time happen an action or we make an action. For example, we have in the morning, in the afternoon, at night, at midnight, at noon. So those are some time expressions. And also we have, and also we have at seven o'clock, at 8 p.m., at eight in the morning, etc., 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 right? Solo déjame que no lo sé. ¿Cuánto las time expressions aquí? Quizás en el área de los. Déjame ver, porque ahora sí se me han perdido. Vamos a ver. Time clauses. ¿Se acuerdan de las time clauses? <coughs> que era before, until, bla, 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 y todo eso. Guys. Bueno, no la encontré. Creo que es la plataforma, ¿ok? Pero mejor lo voy a decir así. Vaya, vamos a hacerlo más simple, right? As I told you before, the time expressions are the ones that tell us in which time of, or period of time happen an action. For example, we have in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, on Saturdays, on Sunday. In general, they are preceded by a, a preposition of time. In this case, it could be in, on, or at, okay? Also, we have on weekdays, we have on weeknights, we have on weekends, and also we have on Friday, on Saturday, on Monday, on Tuesday, etc. right? And also, as I told you before, could be at a specific time also. For example, 7, 7 o'clock, 7 a.m., 7 in the morning, 7 p.m., 7 in the evening, etc., 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 right? Or maybe around 10, early, late, until midnight, before, after noon, ¿verdad? Después del mediodía. Acuérdense que noon es mediodía, ¿verdad? Si usted no quiere decir at 12 o'clock, you can say noon, at noon, okay? Or before noon or afternoon, okay? So as I told you before, it's precedent or it's a, está precedida por una, por una preposición, ya sea el tiempo o estas que nos dicen el periodo de tiempo, ¿verdad? Si es antes, si es después, si es hasta, si es tarde, si es temprano, alrededor de, right? O a una hora en específico. Por ejemplo, tenemos las daily routines, right? ¿A qué hora usted se levanta? What time do you get up, Ronnie? I get up when I wake up. I get up at five o'clock okay i get up at five o'clock right in the week weekdays right on weekdays um week, on weekdays i get up at seven o'clock at seven o'clock so you specify the time right and also they are telling you the period right o sea, durante la semana right entonces a eso se le llama time expressions ¿Qué es lo que nos dice? ¿En qué periodo de tiempo o a qué hora se dio tal acción? O se da tal acción. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Preguntitas hasta acá? No. No. Ok, es clear. Ok, let's complete these uh, questions, right? Or these uh, examples with the spaces in blank. So, complete the sentences with the expressions that we have here. For example, I get up at six in the morning. ¿Cuál es la preposición que va acá? On. On weekdays, okay? So you are going to take into account these examples to fill in the blanks these spaces. Okay? Is there? Okay, perfect. So go ahead. We have... I get up at 
Yes, six I get up. Six o'clock. I go to the bed. I go to bed. At, in, or on? On. On. Are you sure? At. At, okay. Recuerden que es at midnight. O puede midnight. ser también until midnight. Until Mid significa hasta, ¿verdad? La medianoche. También lo puedo utilizar. Ah, perdón, en la primera parte. De... Ajá. Es que esta, estos ejemplos los puedo utilizar para llenar esto también. Se puede. Puede ser at midnight o puede ser until midnight. Hasta la medianoche. At night, ¿verdad? Y todo eso. Usted puede tomar como ejemplo esto como pista. ¿verdad? De cómo llenarla sí. con las preposiciones. Teacher, weeknight es noche de... De, de semana. semana, ajá, durante la semana. Las noches son durante la semana. Allá viene mamá. Allá viene mamá. Finish. Okay, 
So let's check it. Out. We'll say number two, okay? We already know that number one is I get up at six in the morning on weekdays, right? So let's see number two. Volunteers that I choose. I go to bed until midnight on weeknights. Okay, excellent. So let's see number three. Hi, teacher. Okay, perfect. I start work around 11. Thirty at night. Thirty at night. At night. Muy bien, excelente. Number four. Jose, number four. Yo. Okay, <laughs> perfect, Melanie. I have lunch at three mm -hmm. in the afternoon mm -hmm. on Friday. Excellent. Muy bien, Melanie. Así es. Number five. Number five, Herbert Aguillon. Herbert, are you there? I stay up at one o'clock a.m. on weekends. Uh huh. I stayed up at one a.m. on one weekends. On weekends. Vaya, acá también podemos, como es una hora en específica, podemos decir at, verdad? Pero también podemos decir until, okay? Aunque es más factible at porque ya la tenemos en hora, ¿verdad? Pero si tuviésemos aquí, por ejemplo, at noon, at midnight, at, ¿qué? At, 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 algo otra, at night, ¿verdad? Algo que no especifica la hora, pero es, es, está tácito, ¿verdad? Entonces, te puede, puede decir until, right? Y así sucesivamente, ¿ok? Pero se puede. Ok, okay number six. Uh, I have a, a le I have uh -huh. a little snack at, at night in the evening. Excellent, muy bien, David. Así es. And the last one. Jose, the last one, number seven. Uh, I sleep at, at noon on the Sunday. Okay, I sleep at I noon sleep on the Sunday. On Sundays, okay. On Recuerda Sunday. que cuando que vamos a ocupar la preposición on cuando tengamos un periodo de tiempo, pero no especificando la fecha, ¿verdad? Y vamos a ocupar, este, bueno, especificando la fecha, perdón, también, ¿verdad? Vamos a ocupar on cuando tengamos días y una fecha en específico. Y vamos a ocupar bueno. in cuando tengamos un periodo de tiempo, pero no especificando la fecha. Por ejemplo, in, the, in, mi, in, in 1900, no sé qué, in 1998, por ejemplo. In the evening, yes. in the afternoon, right? In the morning, porque nadie sabe qué hora de la mañana. Ajá, no se sabe qué hora de la mañana. Entonces, on lo vamos a ocupar cuando tengamos el día en específico y cuando tengamos una fecha en específico. Puede ser que también tengamos un mes. Cuando tengamos un mes nada más, usted va a decir in May. In, ¿qué? in April. In March. ¿Ok? O puede decir, cuando solo tiene el mes, va a decir in. Pero cuando tiene la fecha en específico con el mes, va a decir on March 20. On April 8. Y así sucesivamente. ¿verdad? Hay, hay variaciones, ¿verdad? Cuando vamos a ocupar in, on, in, at. En cuanto al tiempo. Ok, bye. Pasamos a lo siguiente, chicos. Take turns asking and answer these questions. Vamos a ver. ¿Qué día se levantan temprano? What days do you get up early or late? Uh, at dice work at 
Uh, that at is rest day. Of world. Uh huh. At rest. When you rest, you are going to get up late, right? In which days do you get up early? During the week or weekdays? When we go to by work. The, by the days in the week. Ajá, uh -huh. so en los días de semana, entonces. Entonces usted puede decir on weekdays, right? Los días de semana. Yo me levanto temprano. I get up early on weekdays, okay? Lo que pasa es que nosotros trabajamos también en, en los fines de, de semana. semana. Um, so, you variado, have, so you don't have a specific ex, a schedule, right? No tiene un, un, right. es, un, es, yes. un horario específico. Pero dije five days. Five days in a week. Uh -huh. Uh -huh. Five days in, during the week, right? Okay. Okay. So it's a little bit difficult, right? Just to express where uh when you are going to uh, wake up or get up early and when you are going to get up late right but it, you can do it right just making a schedule right for example on friday i get up late or maybe i get up early it depends on you right do you get it <laughs> Pues como que muy difícil, ¿verdad? Especificar qué día nos levantamos tarde y qué día nos levantamos temprano, pero lo podemos hacer por medio de un horario. ¿verdad? Schedule significa horario. Repeat, schedule. 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 Okay, for example, my schedule, I get up early on weekdays, right? Schedule. And I get up earlier todavía más temprano on saturdays okay and i get up late on some days you can do that right you can specify which days you are going to stay or you are going to get up early and you're going to get up late but specifying which days are those right okay so let's see number two what are the things you do before eight in the morning what are Two things that you do before eight in the morning. Uh, I brush my teeth. Uh huh. And I buy breast. And I get breast, right? Okay, perfect. Who else? ¿Qué más? Eat breakfast and exercise. I eat my breakfast and I make exercise before eight in the mornings right so who else chicos que lo que hace que son las dos cosas que hace antes de las ocho de la mañana todos los días I take a shower I take a coffee uh -huh. I take a shower or I make a coffee or I drink a coffee also right or I make my breakfast Yo hago mi desayuno, ¿verdad? I iron my clothes. Yo plancho mi ropa, right? ¿Quién más quiere participar? Who wants to participate? Remember, this is your opportunity to speak, guys. Okay, perfect. So let's continue with number three. What are three things you do on Saturday's morning? ¿Qué son tres cosas que usted hace los sábados en la mañana? Sometimes I go to work. Uh -huh. Sometimes I cook breakfast. Uh -huh. I always brush my teeth. Uh -huh. So that's it, right? Easier. Maybe you take a shower, maybe you brush your teeth, or you get dressed, right? Or maybe you uh, take a bath also, right? Maybe, right? Okay, perfect. Excellent. Who else? Who else? Hoy no han chistado, niños. Hoy están apagaditos, ¿verdad? No, la, la, la clase está muy difícil como para estar chistando. <ríe> está muy serio. Lo que pasa es que esta lección es más que todo de speaking. Yes. 
solo speaking, 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 right? Si se fijan, las actividades son solo relacionadas con eso, más que todo, ¿verdad? Y la gramática. Es para que ustedes desarrollen el habla. Por ejemplo, we have, what do you do only on Saturday, on Sunday? Sleep. I sleep. Muy bien, excelente. Ya ve que sí puede. I eat pizza. I eat pizza. Muy bien, excelente. Who else? O pupusas. I eat pupusas. <laughs> do you rest? Yes, uh, Saturday is the uh, pupusas. Oh, it's pupusas time, right? <laughs> yes, you're right. Every day. Day. <laughs> yes, every day, almost every day in the morning. <laughs> That's all the breaks pass. <laughs> it's time to the coffee cup. Also, say Saul. <laughs> say yes, Saul. Yes, yes. <laughs> it's time to the coffee cup. Ajá, ¿Qué más hacemos los domingos, chicos? Este. Sería, eh, I, uh, I view fútbol. Ok, I watch the soccer I games. Watch, I football. watch. Ajá, I watch television, right? I watch television. I listen to music. Who listen to music? Nobody listen to music on Sunday? Yes, I am, I am, I am, if, I, if I don't go to work. So I work in the house. Ah, you make the chores in the house, right? Los oficios. Mm. Also, right? Muy bien. ¿Qué más? Who else? Guys. <laughs> you use the wash my washing machine, right? <laughs> children. I take care of the children. Cuidar a los niños, verdad? Take care of the children. A babysitter. So you, you function or you work as a babysitter? <laughs> play with my children. Play, uh -huh. play with your children. Muy bien. Come on. What else? Uh, uh, so, so mechanic. Oh, okay, you you go to the mechanic, right? Vas yes. al mecánico para ver el, el auto. O check the, the, the car. Yes. Okay, check my car. You can say that also, right? Or take my car to the workshop or mechanic workshop. Llevar mi automóvil al, al taller mecánico, right? Uh, Sometimes I, I am check my car. Oh, you check your car by yourself? Uh, Sometimes. Sometimes, okay, from time to time, right? Okay, así de vez en cuando. From time to time significa de vez en cuando. Y se puede decir, Sometimes I check my car by myself. Okay? By myself significa por mí mismo. O yo lo hago. Okay? You can say that. Uh, yes, by myself. Yes. Uh -huh, by myself. Sometimes I check my car by myself. You can add it to your dictionary, right? Pueden agregarlo a su vocabulario, a su diccionario, ¿no? para que usted pueda emplearlo después. Y va a ir nutriendo más su vocabulario. ¿Ok? Vaya. Como los veo bien cansaditos, I'm going to stop here. ¿Ok? Ahora estírense. It's time to straighten your body. Right? Estírense. Estírense. Breath. Ya le llegan así las manitas. Ay, así <laughs> Y le hacer la vida loca. Hora de los ergonómicos. Se siente, se... Ahora tienes el sillón. It's time to get found. Ok, vaya, díganme un chiste o algo. Así. Say something funny, ok? Vamos a ver, ¿qué quieres qué, qué practicar? What do you want to talk about? Tenemos 10 minutos más. 
teacher las tareas, teacher, yo sé que me pasó esto, teacher, que tal, tal cosa, teacher, tengo una pregunta con la platform, something like this, something, complaints, comments, quejas, comentarios, uh -huh. questions, something like this. Hoy no me quieren hablar, mira que el día estuvieron chistando un buen rato, ahí está. Entonces, ahora están bien serios. Cuéntenos un chiste usted en inglés para contarlo a nosotros. <risa> Yo le puedo decir adivinanza nada más, no le puedo decir chiste. Está bien, una adivinanza en inglés. Déjame pensar, a ver. Pero usted lo que hace es el de la puerta. <risa> el, de la, el de las uvas. <risa> el de la puerta. Ay, no, no, el de la puerta. <risa> Ajá, ah. ¿te las del de la puerta? No, no remember. I don't remember. A, a saber qué chiste es. La chiste. puerta en inglés. Ah, ya. Yeah. Yeah, ah, yeah, yeah, I remember that. Yeah. Ah, I okay. remember that. <laughs> Ajá, another one. <laughs> ya te acordaste, ¿verdad? Que lo dijiste la vez pasada. Ya más o menos me acordé. ¿Eh? <laughs> Ajá, somebody else. ¿Alguien más? Cric, 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 cric. Hicieron las tareas, chicos. ¿Por dónde vamos? En la plataforma. Uh -huh. eh, yo creo que ya terminé el examen intermedio, creo. Sí, porque se tiene que estar ya listo, chicos. ¿Para este día era o para mañana? Es, no, que estamos miércoles, ¿verdad? O jueves, no, miércoles. Para mañana. For tomorrow. Hay que tratar de avanzar un poquito, ¿ok? Ya, yeah, empezar el number four, ¿no? I finished mid journey. Ah, okay, perfect, Daniel. Remember that you have to give a send and then follow, right? Enviar y luego siguiente, porque se los tome como válido, pero si ustedes no la envían, a veces no la toma como que la he hecho. Entonces se borra toda la información y le pone como que le falta. Si gustan, podemos ver las notas como van ahorita, aunque está todo, ustedes no están como así específico del grupo, sino que están como revueltos. Entonces tendría que sacar, extraer todas esas notas y pasarlas al libro para que ya puedan solo ver. Este grupo queda. ¿Ah? Solo este grupo queda. Voy a no, este hay más grupos. Entonces a veces los ponen así como que todos en un solo listado. Y a veces aparece usted por aquí, el otro por allá y así se hace. Entonces tenemos que buscar dónde están cada uno de ustedes. ¿no? So that is why, right? Questions? Preguntitas acerca de la tarea, chicos. Nos quedamos en la página que ver para continuar. El día de mañana tenemos clase, right? Yes. Right. Yes. Okay, yes, nos quedamos en la 12 y vamos a empezar la 3. Ok, perfecto. Vamos a ver. Quiero ver si hay las notas. Pero no sé si es... Quiero ver, quiero ver. Yo no he terminado ni la primera. Guay, ¿por qué? La asistencia no cuesta, a veces no se paga la asistencia, pero voy a la plataforma y eh, Vamos a ver, vamos a ver. Pero esta semana estuvo bien estresante el trabajo. Sí, me imagino, pero es que los veo todos apagaditos. La semana pasada estuvieron más, como más choking, choking, right? Estuvo, ha estado bien complicado. Uh -huh. con, más con el comunicado que mandaron ¿y qué les dijeron? no, hubo un comunicado del corporativo ah, ok y right y era uh -huh. inglés lo que pasa es que tuvieron las secuelas del, del trabajo, el cansancio mañana van a estar bien hablantines sí, tomorrow la, la, la goma es de... <ríe> Bueno. El trabajo es. Bueno, miren, acá está, miren, 
pero están así como, como les dije, ¿verdad? No en orden. Por ejemplo, acá está Yasmín. Así es como va usted ahorita, mire, Yasmín. Sí. Ok. Vamos a buscar a quién más. Brandon, Carlos Enrique Mendoza. Carlos Enrique Mendoza, lo tenemos. Carlos Enrique Monte, Carlos Ernesto Hernández, Carlos Ernesto Hernández uno, Carlos Salvador Velázquez, Sherman, Daniel, Daniela Beatriz Reyes, Daniel Jesús, Daniel Eduardo Trejo. Ahí estoy yo, ya me pasó. Ok, David. Ay, es que yo aparezco solo con mi correo de... Yo no me veo ahí. Ajá, entonces usted va a estar en la siguiente página. Es que son cinco páginas. Sí, Por pero eso más, como, como está mi correo electrónico. Uh -huh. Entonces usted tiene las tres semanas ya terminadas y tiene el 60% de promedio, <ríe> creo, right? No, este es el midterm. Sí, tiene el promedio. Ahora vamos con el midterm. El midterm, quiero ver, David, ¿dónde estás? Sí, el, el midterm ya lo terminó. Mire, tiene el 100%. Acá está. Oh, ok. Ok, bye. Luego vamos con Denise, Alberto Douglas, Edwin Antonio Torres. No, right. Vamos a ver la siguiente página. A ver dónde es, 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 encontramos a los demás chicos. Emperatriz de Los Ángeles Celaya, Erika Yamilia Torellana, Francisco Javier Guerra, Freddy Sebastián Franco, Gabriel Stanley Ortega, Germán Armando Escobar, Glenda Janet Mina, Guillermo Enrique Acosta, eh, Guillermo Ignacio Velázquez, Héctor Manuel, Herbert Aristides Aguillón, Hugo Alfredo Callejas, así es como va usted. Hugo, y quiero ver, y vamos con Ivy, Yasmín, Elizabeth, no, Yasmín, ya pasamos acá, no está Yasmín, eh, vamos con Joana, no, tampoco, ahí vamos a la segunda página. Vamos con, ahí está, se identifica, chicos, tal vez si está con su correo, tal vez no lo puedo identificar, pero, pero usted sí. Ahí tenemos a los José Mario Molina, José Ramón Polanco, José Ricardo Álvarez, José Ricardo Pérez, Tereso, Tereso, Juan Carlos Padilla 1, Juanito, Carla Sofía, Kevin Martínez, Kevin Antonio, Kevin Hernando Serna, Lucas, David, Manuel Antonio, Maricruz, Baby, etcétera, etcétera, right? Y así vamos, vamos a la número 4. Maximiliano, Melanie, Miguel Montalán, Omar, Oscar, Pedro, Rafael, René, Ricardo, Antonio, Roberto, Rocío, Yasmín, Tejada, Ronnie, William. Ahí está, Ronnie. Ruth, Samuel. Y vamos a la última, ¿ok? Acá estamos Saúl, Antonio Aguirre, Sócrates, eh, tenemos Stanley Lira, Tito, Walter, William, Jancy, Jenny, Suleima, and that's it, right? Ahí usted se identificó, tal vez por su, su correo electrónico, tal vez no está su nombre, pero está su correo electrónico, usted se puede ver, right? ¿Ok? Entonces, así como vamos. Sí. Okay, guys, it's time to go. Ven que rápido pasa el tiempo. Okay, and I see you tomorrow, guys. Have a nice rest of the day and see you tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. See you.